हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग साइंस आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इलेक्ट्रॉन गेस आज हम जो है फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे और जो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन है वो इलेक्ट्रॉन गेस में आता है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर में उधर अप्लाई होता है इन अ कंडक्टर देर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज फ्री इलेक्ट्रॉन Electrons are responsible for the high conductivity of the conductors, that is metals. जो conductor है उसके अंदर बहुत सारे free electrons जो है वो होता है और ये जो free electrons है वो उसकी conductivity के लिए responsible होता है वही conductor को conductor बनाता है वही conductivity होने देता है conductors में जैसे कि metals. Metals जो है वो एक conductor है A crystal of conductor consists of two parts. जो conductor का एक crystal क्रिस्टल है उसमें दो पार्ट्स होता है सबसे पहला है द न्यूक्लाई अलॉन्ग विद टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्टर है उसके अंदर न्यूक्लाई आता है जिसमें जो टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है जो कि टाइटली उससे बाउंड है वो भी होता है दूसरा है द लूजली बाउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच कैन वेंटर थ्रू आउट द कंडक्टर और दूसरा होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि इधर उधर जो है वो घूमते रहता है कंडक्टर में देर फोर दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन बी कंसिडर टू बिलोंग द इंटायर क्रिस्टलाइन सॉलिड कंडक्टर रादर देन टू एनी पर्टिक्यूलर एटम ऑफ द कंडक्टर तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो जो है पूरा कंडक्टर के क्रिस्टलाइन सॉलिड को बिलोंग करता है रादर देन एनी पर्टिकुलर एटम एक पर्टिकुलर एटम से जो कि कंडक्टर में है कंडक्टर में एटम होगा लेकिन जो इलेक्ट्रॉन जो कि घूम रहा है वो पूरे कंडक्टर को क्या करता है बिलोंग होता है इंस्टेड ऑफ अ पर्टिकुलर एटम वेन आर लेटेस्ट एटम लूज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इट अक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज एंड अट्रैक्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब एक लेटेस्ट एटम जब एक एटम जो है जो कि कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट है वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है खो देता है तो वो जो है पॉजिटिव बन जाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और वो जो है ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करता है एज एनी वन इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू आउट द कंडक्टर सॉलिड इट एक्सपीरियंस अ प्रियोडिक पोटेंशियल एज शोन इन फिगर एट और कोई भी इलेक्ट्रॉन जो कि कंडक्टर में मूव कर रहा है उसे एक पोटेंशियल एक्सपीरियंस करना पड़ता है जो कि फिगर एट में दिया है The electron experiences a strong attractive force when it is close to the atom. ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स को एक्सपीरियंस करता है जब वो एटम से क्लोज होता है क्योंकि एटम ने लूज किया है उस पर पॉजिटिव चार्ज आया है बट इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स वेन इट इज बिटवीन एनी टू एटम्स लेकिन ये जो है कोई भी फोर्स जो है एक्सपीरियंस नहीं करता है जब वो दो एटम्स के बीच में होता है दस एज अ फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन वी कैन कंसिडर ईच इलेक्ट्रॉन एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन तो पहला अप्रॉक्सीमेशन क्या है जो हर इलेक्ट्रॉन है वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है दीज फ्री इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद द लेटेस्ट एटम्स इन फॉर्म अ गेस नॉन एज इलेक्ट्रॉन गेस और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो लेटस में जो एटम है उसके साथ इंटरेक्ट करके गेस बनाता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन गेस कहते हैं एस द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फर्मियंस इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्मियंस होता है यानी कि उनका जो स्पिन है वो हाव होता है एंड हेंस द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इज गवर्न बाय फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ तो यहाँ पे जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ गवर्न करेगा क्योंकि वो फर्मियंस है तो यहाँ पर फिगर एट दिया है जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रियोडिक पोटेंशियल जो है वो एक्सपीरियंस करता है जब वो मूव कर रहा होता है कंडक्टर में अकॉर्डिंग टू फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो अभी हमने निकाला था पहले वाले वीडियो में वहाँ पे जो एन आई है वो जी आई डिवाइडेड बाई ई अल्फा ई रेस टू पावर अल्फा ई रेस टू पावर आयोटा ई आयोटा अपॉन के बी टी प्लस वन के बराबर होता है और ये है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाउ वी वॉन्ट टू फाइंड द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन ई डी ई हैविंग एनर्जी बिटवीन ई एंड ई प्लस डी ई नाव हम क्या कोशिश करेंगे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 
फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे जिसका एनर्जी जो है वो इंटरवल रेंज ई से लेके ई प्लस डी ई में होगा वी अज्यूम दैट देयर इज कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी हम अज्यूम करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी है उसका कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है देफो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एन आई इज रिप्लेस बाय एन ई डी ई एन जी आई इज रिप्लेस बाय जी ई डी ई तो यहाँ पे एन आई को हम एन ई डी ई से रिप्लेस करेंगे और जी आई को हम जी ई डी ई से रिप्लेस करेंगे और ये है हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड तो सबसे पहले हमें जो है जी ई डी ई को निकालना है तो डिटर्मिनेशन ऑफ जी ई डी ई एट एनी इंस्टेंट ऑल इलेक्ट्रॉन्स हैविंग द मोमेंटम बिटवीन पी एंड पी प्लस डी पी विल बी विद इन अस्फेरिकल शेल डिस्क्राइब्ड इन मोमेंटम स्पेस विथ रेडाई पी एंड पी प्लस डी पी किसी भी इंस्टेंट पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जिसका मोमेंटम जो है वो P से लेके P प्लस डी पी के रेंज में होगा वो जो है हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक स्फेरिकल शेल से कंसेंट्रिक दो स्फेरिकल शेल होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पे एक शेल का रेडियस जो है वो P है और दूसरे शेल का दूसरे स्फेयर का रेडियस जो है एक स्फेयर का रेडियस जो है वो P है और दूसरे स्फेयर का रेडियस जो है वो P प्लस डी है और थिकनेस जो है वो डी पी के बराबर होता है तो उसी चीज को हमें कंसिडर करना है द वॉल्यूम ऑफ दिस शेल इज गिवन बाय दिस इज इक्वल टू फोर पाई पी स्क्वेयर डी पी और जो वॉल्यूम होता है इस शेल का उसे हम कैसे निकालते हैं वॉल्यूम जो है वो मोमेंटम स्पेस के वॉल्यूम के बराबर होगा और मोमेंटम स्पेस के वॉल्यूम को निकालने के लिए जो अंदर स्फेरिकल शेल है उसका हमें सरफेस एरिया निकालना है विच इज़ फोर पाई पी स्क्वेयर क्योंकि यहाँ पे रेडियस जो है वो पी है इनटू थिकनेस थिकनेस जो है वो किसके बराबर है स्फेयर का डी पी के बराबर है तो इसके बराबर जो है वो आता है देर फोर द नंबर ऑफ फेस पेस सेल फेस पेस सेल है वो किसके बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ फेस पेस ये जो फेस पेस है उसका वॉल्यूम क्या है डिवाइडेड बाय एक सेल का वॉल्यूम क्या है ठीक है एक सेल का वॉल्यूम क्या है उसके बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस में मोमेंटम स्पेस और पोजीशन स्पेस दोनों आएगा मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम जो है वो ये वाला हिस्सा होता है और पोजीशन स्पेस का वॉल्यूम हम वी करके लिखेंगे ठीक है जहाँ पे वी जो है वो डी एक्स डी वाई और डी जेड के वॉल्यूम इंटीग्रेशन के बराबर होगा और एक सेल का जो वॉल्यूम है वो एच क्यूब के बराबर होता है हमें पता है तो वही हमने यहाँ पे लिखा है तो हमें मिलेगा जी पी डी पी सिंस एन इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन टू स्पिन स्टेट दैट इज प्लस हाफ एंड माइनस हाफ इन दी इलेक्ट्रॉन गेस जो इलेक्ट्रॉन गेस है उधर इलेक्ट्रॉन जो है वो दो स्टेट में रहता है स्पिन स्टेट में एक है प्लस हाफ और दूसरा है माइनस हाफ देर फोर टोटल नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट और द नंबर ऑफ फेस पेस सेल इज गिवन बाय तो जो टोटल नंबर है उसको हमें टू से इन करना होगा एक है प्लस हाफ के लिए और दूसरा है माइनस हाफ के लिए तो जी पी डी पी जो है यहाँ पे टू फोर जो एट आएगा बाकी सारे टर्म्स जो है वो सेम है और ये है हमारा इक्वेशन नंबर फोर्थ तो यहाँ पे है हमारा इक्वेशन नंबर फोर्थ द टोटल एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज प्योरली काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है तो उसका जो टोटल एनर्जी है वो मूवमेंट की वजह से होगा विच इज़ काइनेटिक एनर्जी और हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी है वो वन अपॉन टू एम वी स्क्वेयर के बराबर होता है तो हम यहाँ पे अप एंड डाउन दोनों मास से मल्टीप्लाई कर सकते हैं एम वी स्क्वेयर अपॉन टू जो है वो काइनेटिक एनर्जी होता है अप एंड डाउन दोनों हम एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू एम कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों कैंसिल होता है ठीक है तो एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर मास इंटू वेलोसिटी जो है वो मोमेंटम के बराबर होता है पी स्क्वेयर हम लिख सकते हैं उसकी जगह पे अपॉन टू एम तो ई e जो है वो पी स्क्वेयर अपॉन टू एम आएगा इसको अगर हम इस साइड इनटू करेंगे तो टू एम ई जो है वो पी स्क्वायर के बराबर आएगा और पी जो है वो अंडर रूट ऑफ टू एम ई के बराबर होगा नाउ अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है टू एम ई पावर वन अपॉन टू को तो एक्स पावर एन का डिफ्रेंशिएशन होता है एन एक्स पावर एन माइनस वन वही हमें करना है वन अपॉन टू 2 एम ई पावर 
यहाँ पे dx भी आएगा वन अपॉन टू माइनस वन जो है वो होता है माइनस वन अपॉन टू वन अपॉन टू माइनस वन जो है वो होता है माइनस वन अपॉन टू ठीक है और इस टर्म को हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो टू एम कॉन्स्टेंट है रहेगा यहाँ पे इन है ठीक है डी ई यहाँ पर टू है और यहाँ पर भी टू है हो जाएगा दोनों कैंसिल तो हमारे पास आएगा वन अपॉन टू एम ई पावर वन अपॉन टू यहाँ पे माइनस है तो नीचे लेके गए हैं वन के एम डी ई जो कि यहाँ पे लिखा है फिर यहाँ पे एम पावर वन है और नीचे जो है एम पावर माइनस वन अपॉन टू है तो एम पावर वन और एम पावर माइनस वन अपॉन टू वन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिट वन माइनस वन अपॉन टू वन अपॉन टू आएगा तो यहाँ पे एम पावर वन अपॉन टू एम ऊपर आएगा और टू ई जो है वो नीचे आएगा इन दोनों को हमने सॉल्व किया है तो हमें मिलेगा ये वाला इक्वेशन और ये है हमारा इक्वेशन नंबर सिक्स तो इक्वेशन नंबर फिफ्थ में यूजिंग यूजिंग इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स एंड इक्वेशन नंबर फोर वी गेट इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स को इक्वेशन नंबर फोर्थ में हमें यूज करना है दिस इज इक्वेशन नंबर फिफ्थ पी के जगह पे हमें जो है अंडर रूट ऑफ टू एम ई पुट करना है पी का स्क्वेयर होगा तो टू एम ई ही आएगा ठीक है एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सिक्स डी पी के जगह पे हमें ये वाला टर्म जो है वो पुट करना है इस इक्वेशन में ये दोनों टर्म्स जो है वो हमें पुट करना है पुट करने के बाद हमें मिलेगा ये वाला इक्वेशन पी के जगह पे ई e आएगा ये हमें याद रखना है पी स्क्वेयर के जगह पे ये वाला वैल्यू पुट किया है और यहाँ पे डी पी के जगह पे ये वाला वैल्यू पुट किया है फिर उसके बाद जो है यहाँ पे एम पावर वन और एम पावर वन अपॉन टू है अंडर रूट मीन्स वन अपॉन टू तो हमें मिलेगा एम पावर थ्री अपॉन टू जो कि यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे ई पावर वन और ई पावर माइनस वन अपॉन टू है नीचे अंडर रूट है तो माइनस आएगा तो हमें मिलेगा ई पावर वन अपॉन टू जो कि यहाँ पे लिखा है डी ई e है तो डी ई e वैसे ही आएगा और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ टू है टू पावर माइनस वन अपॉन टू है ये अंडर रूट ऑफ वन अपॉन टू जो है वो टू पावर माइनस वन अपॉन टू के बराबर होता है और यहाँ पर टू पावर वन है तो हमें मिलेगा टू पावर वन अपॉन टू विच इज़ अंडर रूट ऑफ टू जो कि यहाँ पे हमने लिखा है और बाकी सारे टर्म्स जो है वो वही है ठीक है तो हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर सेवन्थ यूजिंग इक्वेशन सेवन्थ इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट ये जो टर्म है वो हमने निकाला था उसका वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करना है इसको हमें इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करना है तो ये वाला टर्म जो है इक्वेशन नंबर सेकेंड में पहले से था इस वैल्यू को हमने पुट किया है तो हमें मिलेगा एन ई डी ई विच इज़ इक्वेशन नंबर एट इक्वेशन नंबर एट इज़ नॉन एज फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी अमंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर और यही जो है वो फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है अमंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग